നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മെഷീൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ലോഡർ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് സോ നമ്മൾ നേരത്തെ എന്താ ആബ്സുലൂട്ട് ലോഡേഴ്സിൻ്റെ കുറച്ച് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് പറഞ്ഞായിരുന്നു സോ അതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാം റീലൊക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ലിങ്കിങ്ങും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോംപ്ലെക്സ് ലോഡറാണ് സോ ലോഡറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറയുന്നതിന് മുന്നേ വാട്ട് ഇസ് പ്രോഗ്രാം റീലൊക്കേഷൻ വാട്ട് ഇസ് പ്രോഗ്രാം ലിങ്കിങ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കി വെക്കാം എന്താണെങ്കിലും ഈ ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് മോഡ്യൂൾസിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സോ എന്നുള്ള പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പം കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും സോ പ്രോഗ്രാം റീലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്സ് ആണ് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു മെമ്മറി സ്പേസിൽ ഒരു ഷോർട്ടേജ് വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യത്താൽ നമുക്ക് വേറൊരു ഏരിയയിലോട്ട് വെക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനൊരു നമ്മുടെ ലോഡറിന് റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ആയിരിക്കും സോ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അവിടെ റിസ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദെർ ആർ ലോഡേഴ്സ് ദാറ്റ് അലൗ പ്രോഗ്രാം റീലൊക്കേഷൻ അവരെ റീലൊക്കേറ്റിംഗ് ലോഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് ലോഡേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും പിന്നെ പ്രീവിയസ് മോഡ്യൂൾസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പ്രോഗ്രാം റീലൊക്കേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് മോഡിഫിക്കേഷൻ റെക്കോർഡ് സോ മോഡിഫിക്കേഷൻ റെക്കോർഡിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ വേറൊരു പുതിയ ടോപ്പിക് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആവുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീലൊക്കേഷൻ ബിറ്റ് സോ റീലൊക്കേഷൻ ബിറ്റും നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം റീലൊക്കേഷനകത്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് സോ അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ആ പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ ഒരു എന്താ ഈ ഒരു മോഡ്യൂളിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് റിലേറ്റീവ് അഡ്രസ്സിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ആയിക്കോട്ടെ ഡേറ്റ സെറ്റിനെ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം സോ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ആക്ച്വൽ അഡ്രസ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്രസ്സും അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ അഡ്രസ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എക്സ്റ്റൻഡ് ഫോമാറ്റിലാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതറിയാമല്ലോ ഫോമാറ്റ് ഫോറിലാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇങ്ങനത്തെ നേരെയുള്ള കൊടുക്കുന്ന അഡ്രസ്സസ് ആയിരിക്കും റീലൊക്കേഷൻ കൊണ്ട് അവർ എഫക്റ്റഡ് ആവുന്നത് ബിക്കോസ് നമ്മളപ്പം നമുക്കപ്പോൾ അവരുടെ മോഡിഫിക്കേഷൻ റെക്കോർഡിൻ്റെ ആവശ്യം വരും ബിക്കോസ് ഓരോ റീലൊക്കേഷൻ്റെ സമയത്തും ഈ ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ചേഞ്ച് ചെയ്യല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും മോഡിഫിക്കേഷൻ റെക്കോർഡ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സ് ലെങ്ത്ത് ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ റെക്കോർഡിൽ ഓൾട്ടർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഓരോ റീലൊക്കേഷൻ വെച്ചിട്ടും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സും കൊടുക്കുന്നിടത്ത് നമ്മൾ മോഡിഫിക്കേഷൻ റെക്കോർഡ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ലോഡറിലോട്ട് ആ ഒരു റീലൊക്കേഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ സോ നമുക്കറിയുന്ന പോലെ തന്നെ എസ് ഐ സി പ്രോഗ്രാം റിലേറ്റീവ് അഡ്രസ്സിങ് യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല സോ എസ് ഐ സി പ്രോഗ്രാം റിലേറ്റീവ് അഡ്രസ്സിങ് യൂസ് ചെയ്യാത്തപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇപ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഈ ഒരു എസ് ഐ സി പ്രോഗ്രാമാണ് പറയുന്നത് തേർട്ടി വൺ മോഡിഫിക്കേഷൻ റെക്കോർഡ്സിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ റിലേറ്റീവും ബേസ് റിലേറ്റീവും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എസ് ഐ സി എക്സിയിൽ ആണ് നമ്മൾ എസ് ഐ സി എക്സിയുടെ ആർക്കിടെക്ചറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ഇപ്പം ഒരു മെഷീൻ ഇഫ് ഇറ്റ് യൂസസ് ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ് ആൻഡ് ഫിക്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർമാറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു എന്താണ് പറഞ്ഞ മോഡിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റീലൊക്കേഷൻ അവിടെ ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് വരും സോ ആ ഒരു സമയം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇപ്പം മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ റെക്കോർഡ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്രയേറെ റെക്കോർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഹെക്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാസ്ക് ആണ് അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു
ടു ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് റീലൊക്കേഷൻ ബിറ്റിനെ കൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് റീലൊക്കേഷൻ ബിറ്റ് സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് നേരിടും വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് നേരിടാണ് അപ്പം എല്ലാ ഇപ്പം ഒരു റീലൊക്കെ എല്ലാ ഒരു എന്താ പറയുക എസ് ഐ സിയിൽ എല്ലാ പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് റീലൊക്കേഷൻ ബിറ്റിനുള്ള പ്രൊവിഷൻ കാണും എന്നാൽ അത് സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അത് ഇറ്റ് ഇസ് ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മോഡിഫിക്കേഷൻ റെക്കോർഡും റീലൊക്കേഷൻ കിട്ടും സോ ഒരു പ്രോഗ്രാം റീലൊക്കേഷൻ നടക്കുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് റീലൊക്കേഷനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണിത് ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എസ് ഐ സി എക്സ് സി മോഡിഫിക്കേഷൻ റെക്കോർഡ് നമുക്ക് എഴുതാം എസ് ഐ സി എന്ന് പറയുന്നത് റീലൊക്കേഷൻ വിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇസ് പ്രോഗ്രാം ലിങ്കിങ് പ്രോഗ്രാം ലിങ്കിങ് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് സോ പ്രോഗ്രാം ലിങ്കിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും കൺട്രോൾ സെക്ഷൻസ് നമുക്കറിയാം അത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഡിവിഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ കൺട്രോൾ സെക്ഷൻസിന് നമുക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അത് കിടപ്പുണ്ടെങ്കിലും വയൽ ദ ലോഡർ ഹാസ് ടു ലിങ്ക് ആൻഡ് റീലൊക്കേറ്റ് ചില സമയം ചില കൺട്രോൾ സെക്ഷൻസിന് പല എന്താ പറയുക വേറെ കുറേ കൺട്രോൾ സെക്ഷൻസിന് ഇവരെ റെഫർ ചെയ്യേണ്ട ചാൻസസ് ഉണ്ട് സോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേനും എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലിങ്കിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്രസ്സസ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഡിവിഷന് കീഴിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ലിസ്റ്റ് എ B and C. അപ്പം ഈ ലിസ്റ്റുകളൊക്കെ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എൻഡ് എ എൻഡ് ബി എൻ സി ആയിരിക്കും ലിസ്റ്റ് എ ടു എൻഡ് എ എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ എയുടെ ഭാഗമായിരിക്കും ലിസ്റ്റ് ബി ടു എൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ ബിയുടെ ഭാഗമായിരിക്കും ലിസ്റ്റ് സി ടു കൺട്രോൾ സി എന്ന് സോറി ലിസ്റ്റ് സി ടു എൻഡ് സി എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ സിയുടെ ഭാഗമായിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് റെഫറൻസസും കൂടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് റെഫറൻസ് വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടും ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റ വേർഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുമായിരിക്കും ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാം എയും ബിയും സിയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് പ്രോഗ്രാമിനെ നമ്മൾക്ക് അതായത് മൂന്ന് കൺട്രോൾ സെക്ഷൻസ് തന്നെ നമുക്ക് ഡിവിഷൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കൺട്രോൾ സെക്ഷൻസിലെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിന് വേറെ അഡ്രസ്സസ് കാണും അതായത് ഇപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം എയിലെ എൻ്റെ ഒരു എന്താ റെഫറൻസ് വണ്ണും പ്രോഗ്രാം ബിയിലെ എൻ്റെ റെഫറൻസ് വണ്ണും രണ്ട് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആയിരിക്കാം പക്ഷേ റെഫറൻസ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റ വേർഡ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ എന്നുള്ള എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസിലും പ്രോഗ്രാം എ ആയിക്കോട്ടെ ബി ആയിക്കോട്ടെ സി ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാത്തിനും സെയിം അഡ്രസ്സസ് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം എയിൽ കാണാം എക്സ്റ്റേണൽ ഡെഫിനിഷനാണ് ലിസ്റ്റ് എ ആൻഡ് എൻഡ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഈ ഒരു കൺട്രോൾ സെക്ഷനിൽ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ലിസ്റ്റ് എയും എൻഡ് എയും എക്സ്റ്റേണൽ റെഫറൻസ് ഇടുന്നതാണ് ലിസ്റ്റ് ബി എൻ ടു ബി ലിസ്റ്റ് സി ആൻഡ് എൻ സി സിമിലർലി ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ബി എന്ന് പറയുമ്പം ലിസ്റ്റ് ബിയും എൻ ടു ബിയും കാണാം എക്സ്റ്റേണൽ റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം ലിസ്റ്റ് എ എൻ ടു എ ലിസ്റ്റ് സി ആൻഡ് എൻ സി ഇനി നമ്മൾക്ക് ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് റെഫറൻസ് വൺ ആണ് സോ റെഫറൻസ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലിസ്റ്റ് എ ആണ് നമ്മുടെ റെഫറൻസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ എൽ ഡി എ പ്ലസ് ആണ് വരുന്നത് ലിസ്റ്റ് എ ആണ് വരുന്നത് സോ ലിസ്റ്റ് എയുടെ അഡ്രസ്സിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടണം നമുക്ക് രണ്ട് രീതിക്ക് അത് പറയാം ഒന്ന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ എ പറയാം രണ്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദി അതർ ടു കൺട്രോൾ സെക്ഷൻസ് അതായത് ബിയും സിയും നമുക്ക് പറയാം ലിസ്റ്റ് എ വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ലിസ്റ്റ് എയിനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ സെക്ഷനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ പി സി റിലേറ്റീവ് അഡ്രസ്സിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഈ ലിസ്റ്റ് എയുടെ അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഒരു രീതിക്കുള്
അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് എ അല്ലെങ്കിൽ റെഫറൻസ് വണ്ണിന് നമ്മൾ സോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് റെഫറൻസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ സെക്ഷൻസ് എയ്ക്കും സിക്കും ഇതൊരു എക്സ്റ്റേണൽ റെഫറൻസ് ആണ് ലിസ്റ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ റെഫറൻസ് ആണ് ഹെൻസ് എക്സ്റ്റൻഡ് ഫോർമാറ്റ് വേണം ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ റെക്കോർഡ് വേണം എന്നാൽ കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ ബിയുടെ കേസ് വരുമ്പം ലിസ്റ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻഡ് വിത്ത് ഇൻ ദ കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പീസ് റിലേറ്റീവോ ബേസ് റിലേറ്റീവ് അഡ്രസ്സിങ്ങോ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത് നമുക്കത് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് മോഡിഫിക്കേഷൻ റെക്കോർഡിൻ്റെ റീലൊക്കേഷൻ ബെറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെഫറൻസ് ത്രീ റെഫറൻസ് ത്രീയിൽ നമുക്ക് എൻഡ് എയും ലിസ്റ്റ് എയും രണ്ടും എയുടെ തന്നെ സബ് സെക്ഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് സോ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ എ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും എയ്ക്കകത്ത് തന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു രീതിക്കുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവർ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ തുടങ്ങും എൻ്റെ തീരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേ ആ ഒരു സെക്ഷൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും ബിഗിനിങ്ങും ആയിരിക്കും അത് നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അവൈലബിൾ ആണ് എന്നാൽ ബിയിൻ്റെയും സിയുടെയും കേസിൽ അത് അവൈലബിൾ അല്ല സോ രണ്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻ റെക്കോർഡ് വേണം എൻ്റെയും ലിസ്റ്റ് എയിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ലിസ്റ്റ് എ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സോ ഒറ്റ മോഡിഫിക്കേഷൻ റെക്കോർഡ് മതിയായിരുന്നു ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻ റെക്കോർഡ് വേണം സ്പീക്കിംഗ് ഓഫ് റെഫറൻസ് ഫോർ നമുക്ക് എൻ്റെ ലിസ്റ്റ് എ ലിസ്റ്റ് സി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലിസ്റ്റ് സി എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ എയിൽ നമ്മുടെ മോഡിഫിക്കേഷൻ റെക്കോർഡിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ ബിയിൽ ഇതെല്ലാം ഫോറിനാണ് ഇനി ലിസ്റ്റ് സോറി കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ സി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് സിയുടെ ഓൾറെഡി അറിയാം ലിസ്റ്റ് എയും എൻ്റെ എയുടെയും കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്നാ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലിസ്റ്റ് സി എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു റിലേറ്റീവ് അഡ്രസ്സിങ്ങിലായിരിക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ പ്രോഗ്രാം റീലൊക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രോക്സിയും കൂടെ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് റീലൊക്കേഷൻ്റെ കേസസിലും അതൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ റെക്കോർഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൻ്റെ തന്നെ ഹെഡറ് ടെക്സ്റ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ ഇത്രയും പ്രോഗ്രാംസ് ഇത്രയും കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്നില്ല സോ അതിൻ്റെ ഒക്കെ റെഫറൻസസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും നിങ്ങൾ ആഴത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പ്രോഗ്രാംസ് എഴുതി പഠിക്കണം എന്നില്ല എന്നാൽ കൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞു വെക്കുക അപ്പം പ്രോഗ്രാം എ അതായത് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലിസ്റ്റ് എ എൻ്റെ വെച്ചിട്ട് ഇവരുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം എയുടെ ലെങ്ത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അടുത്ത എൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ബിനെ ഞാൻ ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ അതാണ് നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ അഡ്രസ്സിൽ നിന്നും ആഡ് ഓൺ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഗ്രാം സി എന്ന് പറയുന്നതും ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്തിലായിരിക്കും ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം സിനെ ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് കൺട്രോൾ സെക്ഷൻസിൻ്റെ അടുത്തടുത്ത് നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ എന്താ ഡെഫിനിഷനും റെഫറൻസും എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ എന്താ ലിങ്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിപ്പം കണ്ടോ ഓരോ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഇപ്പം റെഫറൻസ് ഫോറിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോഴത്തേനും കണ്ടോ എയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എയുടേത് എടുത്തു എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ളത് എടുത്തു ബിയുടെ എടുത്തു എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ളത് എടുത്തു ലിസ്റ്റ് സി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ആ ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് കാണും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ റിലേറ്റീവ് അഡ്രസ്സ് ലിസ്റ്റ് സിയുടെ കേസിൽ മാത്രം എടുത്തു എന്നുള്ളത് സോ ബേസിക്കലി അഡ്രസ് ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ലിസ്റ്റ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സീറോ ഇത് ഡബിൾ സീറോ ഡബിൾ സീറോ ത്രീ സീറോ അതാണ് നമ്മുടെ അഡ്രസ് ഫീൽഡ് വരുന്നത് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് പ്രോഗ്രാംസിനെയും വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റുമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിനെ നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളുടെ ഒരു റെഫറൻസ് വരുമ്പോഴത്തേനും റെഫറൻസ് നമ്പർ സിമ്പിൾ അഡ്രസ് ഇതൊക്കെ എഴുതുമ്പോഴത്തേനും പ്രോഗ്രാം എ പ്രോഗ്രാം ബി പ്രോഗ്രാം സി ഇതൊക്കെ സ്റ്റാർട്
നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയതല്ലേ എൻഡ് എ മൈനസ് ലിസ്റ്റ് എ പ്ലസ് ലിസ്റ്റ് സി ഇതാണ് എൻ്റെ റെഫറൻസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ റെഫറൻസ് ഫോറിനകത്ത് എൻഡ് എ ലിസ്റ്റ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രോഗ്രാം എയിൽ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് സോ എൻഡ് എയും ലിസ്റ്റ് എയും എനിക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക എനിക്ക് അഡ്രസ്സ് എന്ന് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക എൻ്റെ ലിസ്റ്റ് സി ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് പ്രോഗ്രാം സിയുടെ കിടപ്പുള്ള സംഭവമാണ് സോ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം സിയുടെ അഡ്രസ്സ് അതായത് പ്രോഗ്രാം സി തുടങ്ങുന്ന അഡ്രസ്സ് പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സു വിച്ച് ഗിവ്സ് ദി ആക്ച്വൽ അഡ്രസ് ഓഫ് ലിസ്റ്റ് സി ഈ ഒരു ആക്ച്വൽ അഡ്രസ്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് നമുക്ക് എയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് സിമ്പിൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഇടയും ലിസ്റ്റ് എയുടെയും നമുക്ക് അഡ്രസ്സസ് കിട്ടുന്നു എവിടെ നിന്ന് കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ എയിൽ നിന്ന് എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് സിയുടെ അഡ്രസ്സുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു അതിനെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു so after the linking and relocation operations ingane uh, irikkum idu irikkuga after the pro, uh, linking and real, uh, the linking and loading the program relocation ingane irikkum irikkuga so this is how it will be so after these control sections are linked loaded and uh, relocated each of reference 4 through reference 8 will have the same value because of the data labels aan itra linking karyangal okke kaynittulla with respect to program a b and c moonu karyangal vechittana nammal parayunnathu pakshe reference 1 to reference 3 adu verathilla adu njan nerthe parna pole thanne instruction operations aan adu with respect to pc allengil base allengil direct aayittu irikkum adu koduthittundava adu kondu thanne namakku endha parayne oru change in address allengil aa oru change in configuration അവിടെ വരും പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളതിനെല്ലാം തന്നെ വാല്യൂസ് സെയിം ആയിരിക്കും